Chers professeurs, cette deuxième édition du Jour du professeur de français intervient dans un contexte de crise sanitaire mondiale sans précédent qui a modifié substantiellement vos méthodes de travail comme vos relations avec les élèves. Je sais que vous n'avez pas ménagé vos efforts pour assurer la continuité éducative dans les différentes phases de confinement qu'a exigé et qu'exige encore cette terrible pandémie. Je sais, pour reprendre le thème de cette édition si particulière de la journée qui vous est dédiée, que vous n'avez eu de cesse de créer de nouveaux liens et de mettre au point de nouvelles pratiques. Afin de continuer à transmettre dans cette langue de communication qu'est le français, cette langue qui crée des ponts entre les cinq continents. Afin de faire partager votre passion pour la richesse du français, la variété de ses mots et la beauté de ses accents. Vous avez présenté beaucoup de projets pour demain, répondant à l'appel émis par l'Organisation internationale de la francophonie et la Fédération internationale des professeurs de français, ainsi que les autres partenaires du Comité international d'organisation de cette journée. Nous avons pu euh, récompenser les plus innovants d'entre eux, émanant de pays très divers, conformément à mon souhait de soutenir les communautés francophones partout dans le monde. Au-delà de ces projets, toutes les activités que vous avez prévu de mener sur les cinq continents pour fêter le jour du professeur de français méritent nos plus vifs encouragements. Mais nous vous sommes reconnaissants avant tout pour votre travail au quotidien que nous voulons valoriser parce que vous êtes des acteurs essentiels de cette francophonie de l'avenir qui se construit alors que notre organisation fête ses 50 ans. Consciente que l'avenir de notre langue partagée est en grande partie entre vos mains, j'ai placé l'éducation en langue française et l'enseignement du français au premier rang des priorités de mon mandat de secrétaire général. En lançant un nouveau programme de mobilité des enseignants, nous accompagnons plusieurs de nos pays face au manque de personnel formé et permettons à de jeunes professeurs de tout l'espace francophone de bénéficier d'une expérience à l'étranger. Nous avons de nouvelles ambitions pour nos programmes IFADEM qui forme à distance des milliers de maîtres et ELAN qui appuie l'enseignement plurilingue déployé depuis notre Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'IFEF, basé à Dakar au Sénégal. Des programmes qui doivent passer à plus ample échelle. Nous envisageons une refondation et une extension à d'autres régions du monde de nos centres d'enseignement du français, langue étrangère, les CREF, actuellement basés en Bulgarie et au Vietnam, et bientôt à Djibouti. Nous voulons soutenir encore davantage l'enseignement et l'apprentissage à distance grâce aux technologies les plus innovantes. Tout cela dans le cadre d'une solide alliance francophone pour l'éducation dont nous jetons les bases d'abord entre acteurs de la charte de la francophonie pour l'élargir ensuite à nos États et gouvernements membres et à nos partenaires. La Fédération internationale des professeurs de français en sera, vous en serez, car plus que jamais nous devons nous allier pour bâtir la francophonie de l'avenir.